所有喜爱排球的观众，大家午安！在企业排球十九年甲级男女排球联赛的现场，我们在一月二十号继续的北上啊，从上礼拜的台中，现在回到了中立。那今天这场比赛要先来看的就是在桃园的一个主场，也就是。桃园台湾产险要来接受是联庄排球队的挑战。那这一天的整个比赛就在中原大学。目前的整个战况来看看呢、啊，各队联庄到目前仅仅是一上一场的败绩啊，目前已经有三十一分的积分。屏东南排队是九胜五败，是二十九分的积分。那桃园台产的场数打了相当的多，十二场五胜七败十六分。云林美金龙五胜两败十四分。啊，台北康体三胜七败八分，再来就是三大有限的一胜十二败。现场邀请到哇，美静老师就顾不来啊，超大半年了。对，今年美静老师已经从这个呃基隆来到了这个台北的这个成功高中，所以说也比较这个事情很多了啊，也带球队。对，那也真的跟这个排球还是息息相关。今天很开心呢、啊，美静老师呢，我们来到我们的现场。你有没有发觉今年的气牌好像那个整个各队的身势哈，跟去年比较又有点不太一样啊？对，而且今年整个连庄的一个身势哦是非常的好，然后再加上呢，其实，在太阳神这边也又在吸收中宣这些选手过来哦，嗯，所以呢，整个战绩方面，就像志平哥刚刚所这个陈述的哦，其实是有点落差、哦。哎呦，现在现在现在是，我我哎、欸、导播。导播，你要解释一下，你 take 这个人这这个 cut 的主要的重点是什么？是右边的这个女性的观众呢，还是左边的校友？<笑>还有你这样打，让这个美金老师这个讲话被打断了啦，情绪情绪被打断。可是你刚聊到，就是连庄在今年确实哦，那个补强不断的强化之后啊，现在的战力真的是已经又是不同的一个层级了。没错。嗯好，那今天呢，对整个桃园台湾产险而言，那真的就是一个严苛的挑战。那也为了这个事儿，我在赛前也真的跟连庄的这个郑教练聊了一下。哎，哦，对不起，我跟那个台湾台产的郑教练，哎，啊，这礼拜状况怎么样？他跟我讲，志平哥有了，回到了主场，有调得特别好。是啊，所以有些时候就是我们刚刚也跟美静在聊，就是在因为。呃，在弃牌的进行的同时，还有这个大专杯各阶段哦，印象最深就是在大专杯之前，啊，桃园台产那个状况调的真的是哇，你就知道摆明就是要在大专的一个联赛的第一阶段出征，对，那后面就好像有点又花一点时间调整，那希望这礼拜有更好的表现，对，呀，好，在两边的这个先发名单现在要依序来上场，那今天的整个呃中原大学几乎是挤满了现场，那当然很大的重点在于说。在这儿一直都是排球的一个很重要的重镇，包含在去年的大专的比赛，在最后的决赛，还有呢，像整个弃牌的整个比赛也都在这边有常态的来进行，也使得啊中原大学的同学对整个排球可以说是再熟悉不过了。我们来看看两边的先发名单的安排。在整个先发名单，现在看看在今天的客队啊，在连庄的部分。那目前的整个连庄的这个啊，先来看看在主队在桃园台湾产险的部分。那今天排出来的举球林谦，那在举队的部分是林锦龙。那两位攻击手林林希敏，还有十二号的刘玉玲没问题。然后呢，在整个哦中间手的部分排出来的是二十一号的陈冠中，还有是李全红。刚提到甘茂红，因为啊甘茂红因为昨天啊在布场的时候，这个后脚跟啊稍微被这个推车。给雷到，所以有一个小伤口，所以是确定没办法出先发。再来看看，在整个这个呃连庄的部分，卢金泉举球，然后呢，举队是吴宗轩、Brian 跟啊施朗是两位的主攻手，然后呢，中间手包含的李湘耀卡，还有十号的汪鼎勋、李呃李迅宏跟张云亮两位自由球员。刚刚美琪老师因为很久没来弃牌了，所以刚一看到我就问我说：“哎，阿亮来看起来你好。”更有爸爸的样子，我说没有，还是很好。<笑>看起来虽然说这个很有爸爸的这种福气一样，惨的被志平哥说出来了，<笑>就是有福气一样。我没有我没有说他胖跟瘦，就是福气一样，可是就是还是很快。好，我们来看第一局的第一分，要由 Nono 来发球，放短，掉球，哇！这第一分就交给了西米，也造成了对方在防守上的一个小小的空档。对，因为其实，在第一分哦，去做一个吊球动作是蛮少见的。嗯
一比零。我今天的关键在整个台场还是要看举球跟攻击的搭配了啊、哦，看连庄呃，看整个林谦的状况。哎，这球有点可惜啊。我们在之前聊到过，因为中立这个球场比较小，所以打起来其实跟其他场地又有点，真是完全是不一样。对。好，接下来看这一分，拉出来，李全红打斜，哇，这个球打得相当的斜啊。对。啊，其实我们在这个位置，这个礼拜也要特别的注意，因为其实球场特别小，所以说只要这个四号位的角度一撇歪，可能就直接直扑我们而来了啊。对，这个球其实连庄的自由球员已经看到这个球的路线了，因为球已经是过标志杆了，也只剩下呢三米的这个斜线哦，有办法突破。几米的发球，快攻，好球。李江浩凯在今年的整个快攻的一个掌握度啊，相当的高，打点也高，而且基本上在各方面的表现就是越来越稳哦，越来越稳，成长是很明显的哦。好，这球也是林景龙。单位关心了一下，因为林景龙跟林谦上礼拜的状况都有一点，呃，不在整个状况内。哎，这礼拜确实啊，那郑家一直跟我说有有有有，好好调整一下，有好好调整。今天的整个呃桃园台产的赛前的整个进场也都让家人一起来，那个感觉真的蛮温馨的、哦。是。哇，这球李全红的整个发球过长了。三比三。啊，这球林景龙被 Brian 是单空啊，是。没想要利用这个拦王者的手走一个 touch out，、哦、但是被布莱恩给识破了。感觉像好像手腕要撇的再快一点哦。四比三，打高好球，这时候打一个平拉开。其实如果真的要讲的话，当然我们一直也强调，在整个新生代的球队当中啊，台湾台湾产险的平均高度是最有竞争力的哦。是，四比四。大家可能都会不太习惯，没错、哦，今天李全龙是打中哦，啊，不是打复位哦。哇，真是不赖，又是一个相当好的一个弹跳的表现哦。对，而且这一波的接发球哦，其实接得很漂亮。嗯。那在三个人同时进攻的一个情形呢，确实是制造拦王者很大的一个困扰，因为每一只呢都要去做留意。呀，赛前也跟那个 Brian 的老婆稍微聊了一下，他这次在台湾待了差不多七八个月，会一直陪着 Brian 一直到六月左右。哦，周杰、陈冠中的快攻，平行的快攻。两边一开始的整个进攻的这个成功率都蛮高的、啊。是，嗯。不过美金老师今年开始带这个成功高中，也在整个高中的部分，也在第一阶段也过关了，不容易哦。对，运气还不错。<笑>哇，这个球是发球直接的得分。哎呦，刚刚是谁没接啊？阿亮，阿亮。对，接球的点稍微太低了，没有提早呢去把这个球给截掉、哦。哎呦，这个赛前美金老师关心了一下阿亮，阿亮就不踩。<笑>对，六比五。哇，这球哦 ，Nono、no, 是怎么了？哇，难得看到 Nono no 的举球突锤，哎，连续两个突锤，七比五。真的回到自己家里打球啊，那个一草一木啊，真的是完全熟悉啊。对，这个界内球真的是没话说。嗯，连续这三分也让连庄喊暂停，五比八。
这也有球迷讲说，想要看主场之后的入场，那真的是，我只能够建议球迷离开卡萨来了，我抖，因为他差不多一点半就开始了、啊，所以说真的没有办法哦、啊。所以你真的来现场看了、啊，那个感觉还真的还不错、啊。对。哇，这球 NONO 可以说是又把他的经验给展现出来了，单手举，而且这个球呢，其实举得非常的稳、啊，嗯，所以呢，快攻手打起来也非常的舒适。王美勋六比八。哦，这球打平的有没有打到首尾？没有。啊，直接是扫出了界啊。球在中原这边的一个四号位的一个长攻哦，其实是给的稍微比较短一点哦。嗯。那所以呢，攻击手呢起来的时候呢，其实球呢都是在拦网者的手中哦，不太好去做突破。有，这球有，这球有啊、哦，这球有，太知道要挑战吗？哎、欸，等一下，没有没有，这球是出界，这球出界，刚刚第一时间一踩的动作害我吓了一跳。哇，连续两个失误哎！哦，连续两个失误，这有点打起好像信心不太够哦。对，翻过来，好球，再来补到，再给，好球，哦，又是，哇，连续三个失误哎。对。前一个球被拦到，吴宗宪救得漂亮，再来这球又是打平的，这球没有 touch 到。再给西米处理球。哇，相交相看，<笑>施朗这个出手真的是相当的快、啊。对，这算是四号位的一个 piece 了。嗯。哇，这一来一往，一下下从三分的领先变两分的落后、啊。是。十比八，界内球，界内，界内，哇，这真的是这完全无法想象啊！就在那个暂停过后，竟然有这么大的一个改变，现在反倒是桃园台湾产险三分落后喊暂停了。不用赶没关系，球到你的手上再分就好了。哦，太急了，想要出手了。哦，慢一点，对啊。是不是直接拉太高？对啊，或是你在打的时候有点，球点拉太高，应该是少多切一点。比较正常。好，对啊。来重新调整一下，来加二，一二三。哎，这这个这个分数。快到到有一点那种来不及喊暂停，啊，真的是来不及喊暂停。其实现在的一个排球一个比赛哦，在一个落后，就是在五分之内哦，其实呢都很难说，尤其是在男生的部分，嗯，整个一个追分再加上自己的一个失误哦，其实很快呢分数就可以突破了。啊，直接突破也没掉成。<笑>哇、哦！进攻！哇，这几个这个失误跟这几个策略跟想法上的一个操作啊，是一下下被翻盘了，现在变成十二比八。哇，整个都乱掉。哇，刚刚点，李佳奥凯的这个中间的平行快攻的高度哦，真的已经不是一般亚洲选手的高度了、啊。<笑>对。其实从画面上也可以很清楚看到，那个球呢，几乎是在拦王者的一个手指上。嗯。好不容易，好不容易。不过这几球还是打得有点别扭啊，有点别扭。哇，这真的整个比赛的第一局啊，看起来整个他跟台湾长影显得开局开得不错，可是中半段突然间一段这个小乱流。那现在是九比十三。陈冠中的发球、哦，发球也是没掌握住。其实中原的观众很捧场啊，就是今天的整个现场几乎是坐满，而且还陆续一直有观众在进场当中啊。好
牌的进攻。哦，这球守得漂亮，守得漂亮。哦，这球守得漂亮，哇，这球是完全掌握了。整个刘玉玲的路线嘛、啊，哇，这一球真的是让整个连庄那个气又顶起来了。是，而且这样子的球出现的时候呢，就会代表在中原这边哦，今天真的是非常是蛮大的一战。嗯，因为好不容易可以突破的这一球呢，却被收起。呀，李俊宏收的真漂亮，再来，时间差的进攻，八场、啊、好球。其实这个中原这个球队啊，其实一直有一个很大的一个特长，就是一样了，要打得很嗨了，要打到那种嗨到那种，有的时候不知道到底发生什么事，到底发生什么事啊？今天看起来那个情绪还没上来啊。好，这球救回来。好，不错，再来第三波。哇，施朗的出手真快，点又高啊！对，大家还记得吗？前一次整个桃园台湾产险遇到连庄的时候，那个关键的第三局，原本前两局也是被压着打，第三局是怎样？第三局是西米开始压起来，嗯，光是一个西米就把连庄给搞惨了，就拿到了第三局，就是要有一个人先打开来带动哦。好，这球飘法哥没打死。石朗的后排出界，好，现在是维持这五分的差距啊，十一比十六。西米的发球，好球，救的漂亮，救回来，还有，还有机会，哇！西米，哎呀，这个后排的修正啊，可惜打到了球网啊。嗯，林东这边其实做蛮多这样子一个平快球的一个战术哦。嗯，那其实这样子一个战术呢，大部分就是会有一个一对一的一个拦网哦，那就是在拦网这边的一个站位就会非常的重要。呀，桃园台湾产血喊暂停，目前双方是六分的差距，十一比十七。不要送太平，有时候送太平的时候举球也没有办法做任何的。个人动作球就要分出去了，好，给他多一点思考的空间，好，再来，要追分的话，我们防守一定要再更专注一点，抓住个重点就好，好，把球敢发一点没关系，多摸那么多，敢发把感觉找回来，两个点做好，来加油，哎，哎，没错没错，哎，等下下去哦。整个节奏确实啊，台湾台湾拳击打的节奏打得很快哈、哦，对，那这刚刚金教也真的是提醒啊，多给这个攻击手一点思考的时间啊。现在在整个连庄的部分，把这柯凯杰举球，柯凯杰给换上来。目前六分的差距，要轮到是吕江耀凯的发球。我大家觉得基本上哦，这个美金老师可能可以再麦再近一点，有球迷说听不太到你的声音，觉得有点失望。对，哇，这个踢到叠板，来不及了。哦。哇，讲实在话，本来这就是连庄基本上有的能力啊，所以你就必须要挑战更高的一个水平啊。是，其实还有一个比较大的一个落差哦，就是中原大学，呃，应该是说台产这边哦，他今天的一个接发球的状况不是这么的理想哦，嗯、所以呢，球没有办法在好球去做一个时间差的一个进攻哦，打起来就会相当的吃紧哦。十八比十一。打平的，没办法，没办法，这个球，这还是啊，旋转旋转的方向有点点，这个有点像陀螺一样。还好这个攻击手的一个处理哦，算是蛮不错的，嗯，因为球呢已经掉在低点了。石宇翔刚刚换上来啊，第一次的出手算起来是有用脑筋在打啊，十二比十八。是他在国高中的时候呢，也是相当优秀的一个选手。哦，大包大包，哇，这个球基本上
，发的李全红的位置发的够刁钻呐、啊。是。我真的是在中原大学打球，那个声声音的那个包袱感觉会特别的响哦，因为这个场地比较小。是。这样子的场地打起来是最舒服的、嗯。<笑>哇,哇，这个球肯定吴宗轩打起来也很舒服。对，这样的一个平快球呢，其实选手在助跑的时候会去看这个拦王者的一个站位，而去选择他要打斜线或直线。嗯，十九比十三。好，这球还是被救起来。是，布莱恩啊，这球布莱恩的出手，稍微想要在最后转直线，我这球稍微等了一下下，发生的失误。是，原本举起来呢，观众应该想说，哇哦，这其实举得不错，对不对？对啊，举得不错，修正的很好啊。看他的状况，应该是刚好球跟灯哦。在同一个点上啊！现在连庄再把简明君给换上来，十四比十九。哇，这球一飘出去就知道应该是飘到外太空了。嗯，整个发球的失误啊！现在连庄再换人，要把宋博廷给换上来，让 Brian 休太想休息。好，在整个桃园台湾产险这边也要再举球做调整，把刘少宇给换上来。哎，有吗？没有。把林青给换回来,换回来了，把林青给换回来。二十比十四。宋博廷的发球，后排，短球有防备。哇哦！<笑>哇，这个篮网的定位跟施朗想要打，好像感觉是两个平行时空啊。对，因为其实施朗这几颗，不管是平快球，或者是像现在这样子，稍微是第二时间的一个高度哦，我们可以看到篮网者其实完全没有对到他的正面。呀，所以他打起来其实是蛮舒服的。呀，快攻！好球，好球，平行的逼快。所以有一时候就是有看到人，可是没有定到位，那等于是没人的概念。对，其实，在篮网一个部分哦，那个站位跟时间哦是一个关键。嗯，十五比二十一，阿亮的接棒，好了，简明君也是一个后排的一个大将。对。像当爸爸之后看起来比较沉稳。嗯<笑>。好，现在在整个连庄的部分，陆续的在换人当中啊，现在把陈冠明给换上来发球，二十二比十五谁处理？谁处理？哇，有机会，实际上可以照打，打大斜线。我这一球，哇，其实这球讲实在话，对，还是很有威胁性啊，就差那么一点点啊。嗯。最后出手的时候呢，手腕呢往右边转了一下，把球给推长了。十六比二十二。打点还是很高哈、哦，打点是相当的高。哇，现在你看到这个对台拳而言，现在最大的问题是，光是 Brian 跟啊师长的这个攻击点的一个拦网上，大部分都有办法从手上面穿过，这就很麻烦了。对。二三比十六。好牌的进攻。哇，林景龙今天还是一样，就有点点遇到这种对方更。高的一个篮网，好像打起来就不是那么的自在哦。对，今天看起来在整个一个搭配上也不是这么的一个舒适哦。嗯，整个一个球点呢，其实都不是在攻击手的一个最高击球点来做出手。嗯，好，西米，西米啊，西米还是有一个比较好的突破力。对。
且这个决定出手的瞬间呢，非常的快。嗯，点也选，选的蛮刁钻的了。对，对，台湾台上的西米一定要跳出来，一定要打到这种消尬，最后对胸俩没掉就对了對。所以他的这个身材条件不是这么突出哦，但是却能够一直在主力一个场上哦，一定有他的能耐。嗯这球短，现在有机会救回来吗？这球，哎、欸，这球有篮有机会，角球也是没有配好，施朗，好，防守起来，四号位西米再一分，有有这两个球就打起来有输有输<笑> ，OK， 这两分最起码把整个场子给打热了，十八比二十四，哇，拉的点拉的相当的高啊。林谦继续发，哇，点真是高啊！石朗又是一个二号位的一个高打点的攻击，第一局结束啊，连庄二五十八，抢下第一局。气牌会员掌握气牌一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽，立即成为气牌会员，立即成为气牌会员，享尽气牌福利，耶！享尽气牌福利。Yeah、企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开，加入气牌会员，享受更多活动资讯，赛季直播，一起见证巅峰对决。我有趣的趣事就是，我还是不断在比赛、比赛、比赛、比赛、比赛，没有什么有趣的事，就是一直飞来飞去、飞来飞去，当空中飞人。嗯，搭飞机会水肿，就这样。<笑>没有什么有趣的事，有趣的事是我们两个是同月同日生日，真的，我们两个都是六月八号。我也是认识子瑜之后才知道我们同月同日生日这样。<笑>我们练完球的时候，教练会叫我们去游泳池游泳。就可以玩水啊，然后消暑这样，很欢乐。那我对他撒娇好了。好好。嗯，学妹要乖哦，学妹要乖，妹妹要乖啦，这样。云婷爱你哦 j i m m 学长，我肚子饿了，可以带我去吃饭吗？好啊，走啊。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。喜欢体育赛事，就来 Hasbro 频道。Hasbro 频道，启发你的运动因子，启发你的运动因子。因我的座右铭是：团结力量大。你呢？我的座右铭是“斗纳之力”，我爱斗纳。呃，我座右铭就是“平安、健康、喜乐”。我的座右铭是 “Do my best”， 做最好的我。那在新的二零二四年，你要给你的人生什么座右铭吗？啊、呃，我的座右铭是“态度决定高度”。一百八了，你还要多高？哦，我要的不是身高啦。<笑>那你呢？你的座右铭呢？
。我的座右铭是：爱笑的人不会运气太差。因为我自己觉得我平常不,不太爱笑，所以希望把它当成自己的座右铭，提醒自己时刻脸上保持着笑容。我的座右铭是：放弃只要一句话，成功却要努力一辈子。那你有什么座右铭吗？我的座右铭是：努力成为更好的自己。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽！加入气牌会员，更多好康等着您。看体育就来 Hot Sport， 启发你的运动因子。Fire 火力全开 ，Fire 火力全开，观看 Hot Sport， 观看 Hot Sport， 气牌十九，全赛季直播，新港你的排球魂。Yeah! 好，我们来看看在整个第一局的状况，两边的攻击的成功率啊。那桃园台展虽然说拿了十二分，可是丢了六分啊。那连庄拿了十三分，只丢三分。那成功率的方面的话，连庄有五成四，桃园台展四成四。篮网连庄拿两分，发球的部分，桃园台湾产险虽然说得了两分，可是呢，直接的发球失误有四分，失误也是一个大问题啊。总共送给对手九分啊。所以在第一局可以看到，这整个从啊原本的八比五领先三分那个时间点开始，招魔般的连续失七分。第一局的整个攻击点，你可以看到这哇，在整个连庄的部分，总共啊施朗跟啊 Brian 跟李江耀凯，那在整个前排的，不管是整个攻击点的面跟广度，都要比桃园台城来的更加的丰富，也直接，也使得在第一局的这整个内容看起来就是有很大的差。哎，现在。谁有人抱小孩，我都要先弄清楚到底是谁的小孩，他常常会认错啊，常常认错。<笑>那还是有球迷知道这是谁的小孩？哎，这是不是？哎，这应该是那个吧？这应该是那个那个，这应该是那个谁的小孩？等等，这个这个、我认得，这是宋博婷的小孩。<笑><笑>这就放慢，哎，这就没配好，石狼轻打，反倒被李全红给拦了下来。哇，这第一局西米拿五分啊，那陈冠中三分啊，刘雨林三分。那在整个中间的部分啊，其实反倒是比较麻烦。复位的林锦荣只拿一分，那李全红也只拿一分。确认球，嗯，给施朗。好，这就被拦回来，看第二波换边。好哇，吴宗宪想要直接走直线慢了，嗯，连续让桃园台湾产险拿两分。对，施朗这两颗的一个反弹战术哦，其实我觉得是打得不错。嗯，他应该是发现他习惯的斜线的位置哦，是有拦网者的手、嗯，所以呢，做了一个反弹。林谦的发球还是力道大了哦。是。No no， 快攻吊球！哇，这球救得漂亮啊！这球救得漂亮，还有，强斯波的机会，给的有点短，还好还好还好，第一时间西米反应够快，对，而且没有人去管他了，是，是啊，进。没有去拦网。对，西洋这这这这这发生什么事了？对，<笑>有他的手举起来，可是手举起来没跳，还是在网子底下。三比一。八包球。八包。哇，其实讲在两个开局，其实台湾台湾场景打的都不错了、哦。是。前五分他拿了四分，四比一。
。哇哦，真的是来了一个震撼教育哦<笑>。这个球就真的是没办法了，而且 NONO 的这个举球哦，以密西做的非常的好哦。这完全把中路的整个篮网的截面积差不多七米，这中间的七米完全都是空的。对，而且 Brian 的这个后排的打法哦，其实是跟前排没什么差别。嗯。这个球就看，不然想怎么打就怎么打。对，二比四。哇，也是没接好，没接好。那其实，在整个连庄另外一个很大的重点，在他们的跳发了，不管是施朗的还是不然，尤其像吴忠轩，也都给对手在整个接发是一个很大的威胁啊、哦。是。三比四，小起，钟轩，哇，讲实在话，这个球其实林景龙在出手上，这感觉上好像 timing 还是没有办法配，还是没有配得很好，也还是没有配得很顺。对，分数被连庄赶上来，四比四。是，中圈的站位太早被发现了。嗯，五比四。布兰，三个人，这球顶起来，还有再一拍，哇！虽然说球顶，可是过头又回到了 Brian 的这个掌握的空间呢、啊。对。不最起码这几个球啊，李轩我去跟，而且也有 touch 到，这已经算是一个不错的开始哦。是。李健好看。金龙。好球，好球，好球。啊，这个球好，这还好，这有点看起来像球有点往下掉、哦。对，而且不然整个右手是反抓一个斜线的一个位置、哦，真的。对。裁判这边是判定是连庄的球。嗯，啊，是有 touch 到那个吗？标志杆吗？哇哦！这种球只要离网子太近，<笑>而且这个节奏感觉，今天这些球都节奏有点快，对不对？对。真的像志平哥所讲的，因为对方的拦网高度是有的哦，而且呢，整个一个动作也是相当好哦。那你球太靠网的话，其实几乎就是在拦网者的手中没得跑。是。哇，其实这个球还是离网子很近哎。对，钟轩留了一点点空隙给他。真的。<笑>哇！不过这个刘玉玲的打点有拉得很高了、哦，这个球打打点是有拉上去。林景龙的发球六比七，哇！这球还是多了，还是多了啊、哦！在主场的一个状况，你可以看得出来，其实。啊、呃，台湾台湾产险的这很想要拼啊，可到目前为止好像都还是欠缺那么一点点那个最好的一个连接了啊。好啊，明天来一下，直接来个突破，七比八。后排，有救起来，也补一个后排好球，打得漂亮。嗯，刘玉玲的后排抢回这一分，八比八。好，刘玉玲继续发。哇，其实讲实在话，这这。这这这这个月来，这个整个
不管是球场内、球场外，施朗接球的特训一直持续进行的，<笑>大家都发给他，九比八，好，还是给他，对。哦，这一球吞了下去呀！哇，那个 timing， 而且这个球开网，所以那个球点高的话，那个 timing 真的不是很好抓哈。是。九比九，短球，还有，还有吗？哎呀呀呀！好，最起码第二局到目前为止，整个台湾台湾产险接球有有好转，而且在整个发球跟整个攻击部分，目前蛮稳定的啊，十比九。这个球没有包到，对，施朗的打点虽然拉高了，可这个球完全是打飞了，十一比九。毕竟大家都是人啊，多少都可能会有一点小突起了。是。呀，这球陈冠中没有没有没有弹过去啊，可惜了。差一分，十比十一。好牌的进攻，好球，好球，好球！哇，这一阵子其实讲真啊，刘玉玲在今年的成长啊，她的整个击球点也好，跟那个对球的这个掌握度是相当的高啊。对，而且刚刚的一个得分进站啊，也是由她的这个发球跟后排攻击哦给带来的。嗯。后排的进攻，两边是一样啊、哦。<笑>对，这个球其实都很强，可是这个就是落点的远跟近的差别。对，对而且在比赛当中，有时候呢，对于这样子一个很有斗志一个举球员哦，在哪里呢被撕掉分数，他就会想要从哪里给拿回来。是是是是是是。艾卡这球被挡回来，第二波还是给后排吗？没有，二号位打特教，西米。对。西米的动作做了一个斜线的引诱，但是出手的时候呢，是往直线呢来做一个带动。不错，在接接连两波当中，而且你会发觉好像这一阵林谦的球比较柔顺一点，有没有？<笑>他举背后的球呢，是高度是比较足够的、哦嗯，但是举前面的球呢，在第一局看来是比较容易掉下来的。后排，真的是。<笑>虽然说施朗的接球还是有点抖了，不过重点是诺诺却有办法，有办法拉回。你看这个球单手举后排，哎，哇，这个球是单手举后排<笑>。对，而且从这个画面上看起来，不然已经跳到腰了。真的<笑>，那个高度真的是很吓人。拨一下，没打死，修正球。啊，踢到大球打，前排林景龙跟啊。李全红两个人都是一百九十几的，完全是一个直上直下。对，来看一下，这个球应该是要归功林景龙的一个站位哦，站对了。嗯，如果这个球呢，他又站在这个标志杆旁边呢、啊，<笑>那后面就要戴安全帽了。啊，十四比十二，篮网得分。哎呦，哎呀呀呀，又是稍微吞了下去。对。那第二局当然了，第二局在跟对方的整个攻击点的部分来讲，桃园台湾产险确实有慢慢的适应的好一些了啊。是。十三比十四。好
牌的进攻。啊，好球，好球！现在这个反倒是前后排的运用，哎，打顺了啊，在整个桃园台展这边。两边呢倒是用这个后排中的一个进攻哦，得分率呢其实来到九成了，十五十三，第四快攻，第一块，嗯，前排中啊，对整个。这个连庄而言是配菜用啊，可是这个配菜的本身的口味还是蛮重的啊，得分率也真的是高。不管是汪、吴宗轩的发球，好球啊！这一球失了。对，是啊，今天这个，今天是哈，看起来好像这个球应该是有机会啊，但是如果他再多磨一点哦，这个点的一个接发或防守上来的话呢，那连庄就会更难打。真的，十六比十四，换上宋博廷。好，这时候施朗下去把宋博廷给换上来啊。诺哥在最近我们在做这个点点名的时候，十二号他也真的在讲，他自己也希望再能够多打几，因为摆好的很好啊，而且那个举球还是就来啊。哇，打人呐、啊，打人呐、啊，真的是打人呐、啊。对，而且布莱恩这样子一个棒数打下来哦，哪怕是打在这个选手的身上哦，其实也很容易呢弹飞到其他一个两侧。嗯，风友凡说：“我才刚来，好吧，我才加入不到半年，好吧，给我一点时间，可以吗？”哇哦，一零八的发球直接得分，哇，真的是完全是得理不饶人呐、啊！哇，现在要要把这一口气稍微给终止一下，哇，换上了陈柏勋，自由也一上又被考验，两个人都被 Brian 给击倒。现在是桃园台湾成绩喊暂停，现在平手十六比十六。三个接一样，三个接哦，三个多分担一点。来，加油！来，哎，从他抛球那一刻就关注。待会给。现在一个。暂停过后，继续由布莱恩来发球。好看这个球修正，要打！哎呀，好球！这一球还是要西米啊！我就说西米一定要跳出来啊！这个球队有了西米，就等于是那个任督二脉很快就能够冲过去啊！而且三人拦网啊！嗯，这个球呢，其实呢，并没有修正到位啊。西米呢，确实是运用他个人的一个能力啊，来做突破。后排的进攻，哇、哦，这球球找人，哇、wow, ，真的是，<笑><笑>那个待会第二局打完，我还是觉得我就这个帮大家都准备一朵一顶钢盔，好不好？袋子带上，<笑>哇，这几个球真的是要打人，哎，这中间戴口罩，这是这是这个洪同学，是我们的这个洪胜啊，洪老师的孙女，哦，真的是。呵呵也在中原念书，哇，这球，哇，好球，好球，哇，哇，开卡打中间的短平快，哎，啊，做了一个战术变化，哎，打中间的快攻，哎，不打复位哦，尽量有哦，有哦，有偷练哦，哇，这这个郑教练跟我讲是讲真的哦，真的有练哦，好球，十九比十七。铁道，哎呀呀呀！林景龙这个球就真的有点太可惜了，这是是怎样？是没有没有保持那个专注啊！<笑>追分的时候，这个球其实可有机会顶起来的，对不对？是。
，哎，没接好，没接好。哇，现在到了整个比赛第二局的关键后半段了啊 ！Nono 这个发球发得很聪明啊。对，而且还有刻意呢往斜线的地方哦去做一个引诱，最后呢是用这个手腕转了一个直线的位置。好球，还是要吸米啊！这个时间点还是要看吸米。这球嘛，掉开之后单扣啊，吸米的空间就很大了。好，贝尔也在现场，贝尔今天也跟着朋友一起来帮哥哥加油啊！十九比十九，吸米。西米到目前拿了十二分，今天的发球所得的第一分，二十比十九。好，连庄也要稍微终止一下对方的一个气势，赶紧喊暂停，十九比二十。镜头上这洪小芝啊，这个基本上，不过刚刚听说是打篮球，不是打排球。我我但是我们要攻击嘛，喜欢你这么打。运动世家，二十比十九，快攻！有机会！哎呀呀呀！这个球西米补进来，其实是在他的面前，可是太快了。哇，其实真的李孝凯的球点真的很高哎！对，而且出手呢相当的快。嗯，二十比二十。哇，最后的五分哦。宋博婷，哇，这球没过。今天的发球真的不错哦，好球！哇，这个球真的是这一分零点八分要给吴宗轩。对，哇，这球修真的真漂亮。是。哇，这个四号位的修正，修正的真是几乎是一百分啊，一百分啊，没话讲。不敢放哦。好球，好球。中间的一个快攻掩护之后，还是交给刘玉玲打四号位的一个强攻啊！这一分也是拿得很精准啊。连庄跟整个桃园台展是今年第一次交手，十月十五就是打了五局才分出了高下，那两边的打起来确实都很有张力啊。那刚提到在整个下半季一月六号也是让第三局啊，让桃园台展西米带动，那最后是连庄三比一。哇！<笑>哇，这难道是不然有听到我在讲什么吗？哇，这个球，哇，这个球真是可怕、啊！标志杆在网子上是一百公分，上面是八十公分，所以说两米四三的整个网高，再加上那八十公分，所以大家可以去看它的出手点在什么地方啊？对，放短，抓回来再来，好球，再给，加快，好球。好球！他的弹速其实就现在的这些年轻选手当中，对刘玉玲弹速也是快的、哦。对，而且他刚刚做了这一个反弹的球，也相当的漂亮哦，制、嗯、造自己呢下一波的一个进攻机会啊。二十三比二十二，轮到刘轮到刘玉玲的发球
，掉球，被抓回来，再一分。<笑>哦，第二局现在，桃园台湾传协先到了局点机会，二十四比二十二。这个快攻被陈冠中给识破，嗯，非常的关键。连庄喊暂停。连庄到今年到目前为止这十一胜一败当中，只有两场球是打五局，那都是在整个上半季这一开始的时候啊。那分别是第一站就是面对的是平东台电，那第二站面对的是桃园台产。除了这两场之外，最多打四局。好，今天这第二局桃园台产现在局点二十四二，刘雨玲继续发，大包球，大包没有吃到，再来，后排，啊，<笑>这球手有点软，手有点软，哇，这个球是不是就直接把它扣下去？哇，他他气爆。哇，要来挑战的是醋啊！对，这个球 ，NONO 确实是蛮有经验的哦。嗯。不，我们要拍的主要是洪熙君吧？哈，应该是之前中原的队长吧？<笑>哦。我当然现在这个毕业了之后啊，就等于是来帮这些小老弟们加油。这一下下看一下，没有啦，没有醋啊！对，直上直下，好，这分还是让连庄拿到。换上比较高的柯凯杰，对，柯凯杰来增加篮网的高度，而现在是 Brian 的发球要拼吧，二十三比二十四，第二局，桃园台产也喊暂停。哎，对，趁这个空档，哎，先听一下，先听一下，看一看老崔，他会追我们往前站一点，然后那个嘛，一个留后就好，半弧形，半弧形一个留后，把他穿过肩膀，给他，他会追，一定会追，然后要小球的话，两边刚好可以捡，就这样，然后刚一样设定的这样子就好，没有，别太撸啊，好，所以所以半圆形就好，注意一下，小心点，哎，小心自己，哎。哇，现在这种感觉就比较有那种国际赛的感觉啊，差一分，对方又是洋将，又是一定是吹，对不对？对。现在只是看暂停过后，台产这边呢下了什么样的一个战术啊？嗯。二十三比二十四啊，就差这么一分。那又轮到这发球也是动辄一百一十速的 Brian， 对、啊，看看灯光，看看他要怎么来吹。嗯先是看冠中，啊！哇，这个吹了一起波鬼啦！第二局结束，桃园台湾产血二十五比二十三返回一局啊，两局打完一比一。Fire 继排十九年，火力全开，观看 h o s p o r t 观看 h o s p o r t 全赛季直播，燃烧你的排球魂。就是玩手机、玩游戏、打电动，然后不然就是好好的在宿舍里面休息。呃，我喜欢出去外面走走，因为自己喜欢到外面散步，然后逛街、听音乐这样。我是尽量都待在家里，比较喜欢睡觉。对，嗯，我也是，就是因为平常比赛跟训练都很累，所以只要难得有放假的时候，通常就是待在家，然后追剧、看电视之类的。确定要问我吗？我从休赛季开始就是一直的比赛、比赛、比赛，到前几天才回来，所以我就是不断的练球、比赛、练球、比赛、练球、比赛。就是休赛季的期间，还是会不断的保持球技，然后放假的时候会跟朋友出去玩。
。企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开，加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。你还记得你二零二三年的目标吗？我记得我是定在要在师大的时候硕士完成，两年内就把它完成。那目标达成了吗？呃，快乐在顺利的进行当中。那你二零二三年记得你有什么目标吗？呃，我的目标是达到四大运，完成了吗？嗯，完成了，也打完了。我自己定下的目标就是，希望自己在二零二三年不要受伤，但是没有成功。那你呢？我设下的目标是希望可以大专杯冠军，那今年还是只有第二，就是也没有成功这样。你在二零二三年的时候有什么目标吗？有，我的目标就是减肥成功。那你目前有完成了吗？有，我觉得我个人是觉得完成了啦。目前就是维持维持就好。<笑>那你呢？你有什么愿望吗？我二零二三年的时候是希望我高中联赛可以拿到前四强。你有完成吗？呃，那时候是没有，就有点小遗憾这样。呃，我目标其实就是过得顺顺利利、平平淡淡就好，应该也算是有完成了啊。你有什么目标？嗯，我也我也差不多啊，就是把自己的生意顾好来，之后走完自己想要走的路这样子，应该也是有算完成。喜欢运动赛事就来 h a s p o r t 频道 h a s p o r t 频道，启发你的运动因子，启发你的运动因子，启发你的运动因子。掌握气牌一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽，立即成为气牌会员，立即成为气牌会员，享尽气牌福利，耶！享尽气牌福利，一点不知所措，不知道发生什么事情。弟弟，不要再玩手机了，弟弟，不要再玩手机了，你看大屏幕被照到了。好可爱的老师形象。来到了整个中原大学，整个现场的气氛相当的好啊。那一方面也是真的是观众离这个球员的距离近啊，而且今天看到相当多的小朋友啊。我们来看看这第二局的情况，桃园台场哇相当不错，拿了十六分，攻击成功率六成一哇，连庄也是六成二拿十五分，稳定度桃园台场还比连庄少丢一分，篮网多拿两分，那基本上发球两边各两分，那失误啊也都能够控制住。在经过二十六分钟的激战之后呢，呃，桃园台产是二五二三拿下第二局啊。那攻击的点上面后排在第二局是一个很大的突破啊。是。那这里边刘玉玲是一个很关键的存在，拿了七分。李全红也有斩获，西米的角色也跳出来了。那反倒在整个这个第二局这边，除了 Brian 之外，哎，施朗不见了啊。吴宗坚其实讲在今天也没有太多的表现，尤其在第二局啊。到目前为止 ，Brian 是三分之外啊，吴宗宪六分，施朗五分。来看看第三局的状况。Nono 先发，好球！好球哦、李全红真的是随时要他上来，<笑>什么角色都可以。全能型选手啊！呀，出手快哎、欸嗯，出手快哎、欸。对，这个叫用对了哦，用对是不是？抢一下第一分！哇
罚球，可惜了林谦，想要把球压得更平一点啊。是，林谦今天的发球确实是比较可惜哦，嗯、在每一局的一个发球当中哦，都有失误率产生呢。是了，后排。哇，刘玉玲现在真的是专属的这个时间差的攻击前后排。哦，他打球真的有一个安定感啊，安定感，打点也相当的高。对，一整年来这个深蹲啊，各方面的这个肌力的强化，确实是有他的一个进步啊、哦。是，二比一，这球多了，还是去找施朗啊。我我们我们前两礼拜帮帮那个连庄出主意。师长，你就把它躲，你就把它放在那个线边，有没有最边边角角的地方，看它多会放。二比二，技能哦，不错哦，这也是一个单手，林谦，这边提出挑战，要来挑战的是触网。看得出来，在这种大学，哎，现在放放寒假了吗？好像差不多了、哦，是，差不多放寒假。那原本在整个中原大学就有不错的一个所谓的这个看球的一个习惯哦。那今天还是现场的人潮相当的多，而且呃，清一色都是喜欢排球的了啊、哦。超爱球了，哦，这个头漂亮，哇，这个皮皮很可爱啊。我今天有三场球，那在整个主场的活动当中啊，也是比较特别，是让桃园台湾产险的一个主场活动从一开始第一场球就开始啊，所以他们今天是排在第一场啊。来看看这球有没有触到，有没有触到？有触到，有触到，哎。等一下，等一下，这个球现在到底是怎样？教练都在偷笑。嗯，<笑>到底是哪一边触网，对不对？<笑>现在的问题是这儿，对不对？好，还没完，还没完哦，打到现在是第三局啊，前两局一比一啊。那现在当然每个细节了，每个细节都要还原真相。我在今天稍早也跟着整个这个技术委员跟啊所有的裁判都也开了他们的赛前会议啊，也提到在某些的角度上它是有两个面向，前跟后，所以都要可以看得更清楚哦。哦 ，OK OK 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 OK。还要再做沟通一下啊！嗯，好，对定对定来，对定来。呵呵呵，还是双方处啊？好，还是谁先处啊？对，应该是连庄先出啊，是这样吗？<笑>应该是，后面其实是比较明显的是，不然有触。对对对对对对。好，所以说应该是连庄出啊。对。好，这分是桃园台湾产险的。好，没有争议啊。好，比赛要继续。所以刚刚原本就是判定。连庄这边的时候，教练是在笑的。嗯，偷笑，而且笑得还蛮明显的<笑>對。对，哇，这球有点冷掉了，这球没有包到啊。三比三，轮到了吴忠轩。
真的是啊，你你让这么一个人去要包，有点真的很难啊。而且现在在整个直线那一边又是剩下 No No， 是。少了曾祥明，可是刘玉玲真的也补上来了哦。对，没接好，看网球，爸爸，爸爸，爸爸，爸到哪去了？散太多了。哇，林先在想什么？<笑>就是想太多。<笑>把我吓坏了，这个球怎么打？你也看到两个人要来拦他、啊，散的比较多。中间快攻有怕取到，就到。李宗轩，哇，还是有点短了啊。对，李宣宏这个球修的有点短，修的有点短。五比四啊。救要救有好球，后排的进攻，还有机会，再来第三波，还有救的漂亮再再再，再来，这分，再来呀，可惜呀、啊，没有压到拦王者的手呀，哇，刚才修正有点过头了啦。哇！不过那前两波救的真漂亮。哇！林锦龙这个球也有防备到，最后这一球可惜啊，没有办法突过。是呀。Yeah. 不过精彩，五比五。这个放掉，差一点点呢、啊，打长线呢、啊。是我们这个角度看也是蛮蛮明显的啦，这球出界啊。六比五。哇，这球给谁？还有机会。嗯。啊，打一个台球，哇，这真是算死里逃生了、啊。对，西米的打法确实是比较灵活、哦。其实，在两个人的一个拦网的部分呢，他并不会去挑战那个小斜线的一个强击球、嗯，而是选择拉高击球点给打长。他对那种上去之后的观察是很快速，而且执行力也够，是敏锐性是很高的，阅、嗯、读比赛能力很强、啊。<笑>哇，像这种。这个就很难阅读了。对，但其实施朗的球哦，可能没有布莱恩来的这么的棒数这么的重哦。嗯。所以呢，虽然是一个首尾的一个球呢，如果设定的角度有站好的时候呢，也许还是有机会、啊。嗯。后面还是可以拼拼看的。对，因为球毕竟会落在七米到八米之间。哇，话没讲完，这个球走斜线就出事了啊！走斜线就出事。打得不够斜，硬是被前排中与江耀凯一九六的身材，这个球还是前排中拦掉，八比六。哦，这球没抓到，节奏不对，节奏不对啊，机会有。哎呀呀呀，出手还是慢了点哦，哇。这次我们在第一局看到有那么一点点类似的情况，中半段突然间又连续的失误出现。对，哇！现在一下下被连庄领先到达九比六啊！现在是桃园台湾才能喊暂停。那个他们飘球，飘球，我们在接的那个节奏，我们再找一下。好、哦，分球刚那球是应该在这里传中，应该在直接在给他就好了。那球，他那球他刚反打，前面他也是打这边而已啊。这个节奏对。下跪，连一个，哎，哎
，交交先接。好，看整个攻击，你可以看得出来，今天很大的特别就是在接发的状况，连装还是比较好，所以他在整个接发之后的攻击的成功率有到六成三，那桃产桃园台产四成九，不过在整个攻防之后的反击，桃园台产做的不错哦。诺诺的发球杀三分，短球有点危险，哦还好，心理感打哦，心理感打。直接是一个强势的修正攻击，照样 K 啊，照样拿分。哇，这个球力量就没有硬往下扣啊。对，七比九。界界内界内球，阿亮放掉，界内界内这个球压线。嗯，相当准，八比九。哇，救回来，还有球。好，再来，再来，桃园台产的机会，这球谁打？西米。<笑>哇，西昂真的是这种。小甩手背，高打点，那把点看得很清楚的打法也是防不胜防啊。是。会不会太轻松了一点？<笑>十比八。哇哦！出界。出界。<笑>还蛮吓人的，因为这个其实 Brian 是第二丢啊，还好啦，也是聪明打外射手啊。对，而且是打在这个小拇指边的一个区块啊。嗯，所以呢，布莱恩虽然是往内抓啊，球呢还是反弹到一个线外的一个位置的。哇！<笑>看 Brian 的那个空中的伸<笑>伸展，真的跳得好轻松哦。对，几乎可以看起来是算是在空中还拉杆的。对对，就是你都觉得好像该下来，<笑>可他就好像还可以再往上延伸一下下，再让身体完全伸展开之后再出手啊。是，短球，好球，好球，救到。哇，再一个错位。<笑>没有发现球短了。嗯，他就是有那个充裕的时间，让他整个伸展完全拉开之后，然后再做一个收腹的动作哦。好球哦，这球，球啊，刘玉玲漂亮，打一个相当斜的斜线，是。我现在对桃园台讲一样，一样哦，分数没有拉开啊，仅仅两分的差距。李全红，这球被拦回来，换边，哇，还有吴宗轩啊，今天虽然说吴宗轩并没有太多的表现，不过基本上关键时刻啊。他毕竟是这个经验啊，跟技巧都是相当在行的、哦。对，就像志平哥讲了，他确实是经验还不错、哦哦。因为呢，刚刚他已经看到拦王者是站在他斜线的位置。嗯。所以我们看到他起跳的时候，其实脚还粘在地板上，他等球流到直线来才出手。是，哇，这球救得漂亮。哇，还有王炳勋的中间啊。防不胜防，因为你不得不防啊！因为你看，好像拉出来要给四号位，可中间要去跟陈冠中虽然跟了，可是定位还是偏了。一下要变做十比十四，现在桃园台湾产险喊暂停。好，可以。那个连续十分的 miss 有没有？再谨慎一点点。哦，一下都开了。那个先。不然你在打的时候，我们以斜线为主就好了，不然不要让他直接这样切直线也没关系。哦，不然我们斜线，他这样直接打，他直接不用打
，再来一点，哎，然后周轩球很快，他切直线的时候我们一样，拼一下球，哎，对啊，就拼一下，哎，那球快而已，但是不抢啊，所以你再再更专注一点，那球，哦。我们常常在讲那个解读比赛啊，可是你真的这些球员在在真的对位的那个瞬间，要能够判断的出来，不容易啊。对，不容易，确实是要不断的一个反复的一个操作跟训练哦。十四比十，哇！今年的吴宗宪不只是攻击可怕，发球更可怕。后排的进攻，哈，真的是。吴宗宪这两球真的就是那种让球队吃定心丸了。<笑>你起码俩滴刷，他斜线又给你直接平扫出去啊！后排的进攻，西米短，还有还有啊，没办法。哇，接连这几分又让对方把分数拉开了，从十二比十，现在要让连庄又是连拿了四分，对，十六比十了，而且中线还继续发。短球，还有还有还有，再给，好球。哇，还是刘玉玲敢打，不错。刘玉这种胆识是需要的了，对，要不然你对象连庄这种球赛，你根本就很难，主攻手就打不过去，基本上球就不用打了。是。十一比十六。博爱的这个进攻成功率还是高啊！目前他拿了十五分，那进攻拿了十三分，那进攻成功率还是有到七成三。是。换上大一的新鲜人，施宇强。好球，好球，在空中等一下下，不错哦。好球！哇，这个球在空中真的有停留的感觉啊，张安成。在空中有稍微等一下下啊，十二比十七，五分的差距。阿亮今天不及格。哈，不过这几个球，讲真话，两队今天的发球，其实桃园坦坦在第二局能够获胜，很大关键在发球是有给对手很大的威胁的。对，尤其是轮到这个刘玉玲的一个发球。嗯。撇得真快，撇得真快。施朗有高度，有弹速，再加上甩这个甩小贝的速度又快，其实他的手也长。对，他手看起来真的特别的长。对，细长细长。对。有有有，心里也是又留了一下。好球。哎，真的啊、哦，你看他从第二局开始，林谦的举球出去那个他的尖都有出来、哦。对，那个尖度有出来。靠近标志杆的位置，还是有它的一个高度在。对对，没有就直接先往下掉了、哦，没有那个尾数是不够的哦。十四比十八，鼻子快攻。好，这就救到，有机会，怎么修？哇，不干净，不干净啊！林谦，其实林谦已经到位了，这球应该交给举球手来处理、啊。哇，这球真的就有点可惜，在追分之际啊，而且是一个攻守转换的机会，对，竟然是被抓了一个连击两次。柯凯杰换上来，十九比十四，再来第二波。
中间的平快也被挡回来，第三波再被挡回来，双塔。哇，前排现在拦网高度又高啊！那施朗虽然说。呃，李佳瑶凯高那么一点点，可是施朗的手又长那么一点点。对，而且刚刚是施朗跟这个中间手哦去做一个斜拦。嗯，二十比十四想要来个突破，没成。快攻！哇，这些不知道该怎么办。啊，柯凯杰稍微看了一下，直接举给中间跟上的吕江耀凯，就直直接电杀臂了。对，一步起跳。嗯。二十一比十四。八球的失误。真的、啊，你看到这场比赛，这第三局跟第一局很像，在在差不多六到八分那个时候，突然间一个小乱流，让一波让整个这个连庄带走之后，好像那个整个气就要不回来了。是。经验球啊！哎呦，吴宗轩这种球被打的。哎，怎么讲啊？这这样打法是没有朋友的打法，哇，真的是捏捏砖的耍，而且就在那个郑教练的面前落下来。我相信他很清楚，知道那个球是界内界外。哇，今天现场真的好多的小朋友。对，嗯，所以让大家来看球，那不只是亲子的互动，还是培养一些球的兴趣啊。是就在郑教练的前面，大家看得很清楚。对，界内啊，界内很清楚，很精准的落在那个点上。好，现在把吴宗轩给换下去，把简明君给换上来。二十二比十五。哈哈哈哈哈！这个球没有包的。现在石浪也退场啊，那宋博廷上来，六分的差距，十六比二十二。好，这球就到，有机会反攻，后排，还有哇，阿郎，呃，阿亮，阿亮，阿亮，哇哦，锦龙。林锦龙漂亮的抢击球啊！哦，这球帅，这球帅，这球有帅到。第一球阿亮救得很漂亮，没话讲啊。最后林锦龙这个大斜线，完全掌握到那个空档啊，十七比二十二。好，有八球的机会哦，再一分。十八比二十二。好，现在连庄喊暂停，连庄喊暂停，连续被对方的发球追回了两分。三分的小高潮还在继续当中啊！哇，可
，洗了就洗了。西米还是喜欢勾那个对角线的那个角落啊，可是这球稍微偏了一点点，球出界。现在连庄换人，施中玉上来，李江浩凯退场，二十三比十八。十九比二十三，现在换李全红。啊，这就可惜了，连续两个发球都没能够过啊，二十四比十九。厉害！哈哈哈哈哈！打的巧啊，这这我们叫小便球<笑>，打了一个小便球，还是得分。看到那个点的那个空档，哇，这个还有一个下一个反赛啊！如果是就所谓的撞球，还是一个反赛啊。二十比二十四，林锦龙。真的是，哇！不然真的跳在空中，看准落点，直接出手。二十比二十，第三局结束啊！人庄抢下，局数二比一。看体育就来哈 s p o r t 启发你的运动因子。Fire 火力全开 ，Fire 火力全开。观看哈 s p o r t 观看哈 s p o r t 气牌十九，全赛季直播，启发你的排球魂。Yeah! 我的座右铭是：团结力量大。你呢？我的座右铭是：斗纳之力。我爱斗纳。呃，我座右铭就是平安、健康、喜乐。我座右铭是 Do my best， 做最好的我。那在新的二零二四年，你要给你的人生什么座右铭吗？啊，我的座右铭是态度决定高度。一百八了，你还要多高？哦，我要的不是身高啦。<笑>那你呢？你的座右铭呢？我的座右铭是爱笑的人不会运气太差，因为我自己觉得我平常。不太爱笑，所以希望把它当成自己的座右铭，提醒自己时刻脸上保持着笑容。我的座右铭是：放弃只要一句话，成功却要努力一辈子。那你有什么座右铭吗？我的座右铭是：努力成为更好的自己。企业十九年，甲级男女排球联赛。全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。呃，其实因为今年我们球队的异动不大，然后外援也没有变，依依然是我们的最强左手外援币啊。然后加入了 s b l 冠军的班底，紫云还有梁代。那其实我觉得我们还是力拼卫冕冠军。因为今年就是有新血的加入，而且我们也是新的球队，所以我希望我们的队上的搭配能够更加稳定成熟，然后
能够更加有默契，为球队拿下好的成绩。嗯，我们会尽量磨合默契，然后尽量多一点沟通，因为大家都来自不同的球队，就是我们也比较少时间可以磨合，所以希望大家在场上可以多一点的沟通和声音出来，这样。气牌会员掌握气牌一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽，立即成为气牌会员，立即成为气牌会员，享尽气牌福利，耶！享尽气牌福利。我觉得我们如果都拿到冠军了，还说有遗憾，实在太矫情啦。然后，但是我只希望我的队友在新的赛季可以平安健康的完赛。就是我们希望我们的球队能够更加的流畅，然后默契也能够更加的好，然后技术再更成熟，这样子。大家可以拿出士气，然后用我们的精神去感染现场的观众。喜欢体育赛事，就来 Hasbro 频道。Hasbro 频道，启发你的运动因子，启发你的运动因子。哇，美美真的长大很厉害哦，<笑>教练。这里吗？对，好可爱哦。导播大哥，我想看一些其他观众，给我一些其他观众来。好，我们在现场看到了今天这个相当多的这个有趣的画面，郑教练的女儿啊，哇，真的是相当的可爱啊，而且也跟着整个音乐的节奏玩得很开心。哈哈，弟弟可以跳舞了，弟弟。哦，我想说男生可能就比较，哎，不错不错不错，哇，对，跳起来，妹妹跳起来。好可爱、嗯！<笑>你笑得好可爱啊！哎呦，换人了，换人了，换人了！哎<笑>，那如果说女儿真的真的不会，那就妈妈来好了。好，我们来看整个这个第二局之后，这第三局有一些变化啊。那攻击的成功率当然还是有一点点变化，在于说，台湾台展虽然拿了十三分，可是呢，攻击直接丢了五分，发球跟那篮网也有一些些的，虽然说得分，可是失分也大。那最大的差距还是在哇，失误又出现太多了啊、哦。对。那我觉得跟像刚刚有一球比较可以，像林谦那个球霸包想要闪，要直接打出了界。那在整个第三局的状况，还是在于送了失误，给对手十分。现在进入到第四局啊！到目前为止，整个。这个两队的得分啊，当然在连庄还是 Brian 十七分，一支独秀，施朗吴宗轩各九分。那在整个桃园台产，刘玉玲十七，那西米十六，李全宏也拿了有七分。好，第四局。哎呀，这球没有预，没有预期到，没有预备到。快攻！哦，李全宏到目前为止快攻的这个成功率很高哦。<笑>对，很聪明呢、啊。看到南王者的手呢，就随便被拦下来了。嗯，就稍微再往右边转一下啊、哦，相当的聪明啊。<笑>这球哇，林谦今天的发球，当然第二、第三局有直接发球得分了。不过
。今天的整体而言，失误率还是高了一些啊，三连续这几局都有发球的失误啊。对，尤其是在第一次轮转到发球的一个阶段哦。嗯。快攻！哇，哎，林锦龙也打快攻，<笑>正面对决没办法，换了战术上的一个调整。嗯，二比二。后排的进攻，哇，这个施琅接球接得好，这个攻击起来就有信心了哦。对，完全空门呐、啊，三比二。就是今天吴宗轩发球第一次失误、啊。包到啊，没包到，这还是不能急了，还是不能急啊！像这第四局开始啊，几次的发球都没能够给对手持持续的施压。我就真的要讲，这 Brian 就真的他的各种战绩当中，发球算是最不稳定的。<笑>因为离网子比较远，真的。四比四，这就救回来。后排，有没有碰到？哎呀呀，还是没有啊。对，双人拦网，想要做一个带切的动作。短球没打死，再来，还有没压死？<笑>这几球倒是节奏打得有点快，就是没什么高度啊。对，啊、也有防备到。这球救得漂亮，再来！还有，处理球，再来！还有，有球！这一分真的是坚强的防守，缔造了后面有这样的一个反攻机会。对。n o n 刚刚的那一个吊球，第一颗哦，吊的确实是漂亮。嗯，真的来这么一个原地起跳，西米还是把这一分给买单了。嗯、六啊，五、呃、比六啊，六比五。哇，这对手，你看对手出手这么快啊，这种球要能够拦死，那个 timing 要掌握的很好，对不对？六比六，好球，他叫。现在的整个台湾台是台湾产险那种节奏感是不错的啊，节奏感是不错的。尤其是刚刚的这样子的一个防守，其实呢也带动了全队的一个士气。嗯嗯。哦，施朗真的是真的很难抓啊，真的很难抓。对，嗯。
，又遇到这个西米的拦网啊。嗯好球！这个直接给林谦一个做突破的机会啊！这个球抓得漂亮，嗯，不然其实也有跟着跳啊，但是呢，林谦是往他的这个右前方啊来做处理。好，先来看看林谦的发球了啊，第二轮，希望可以发得稳。还是交给 Brian 的四号位的一个强攻，他的整个出手模式又跟这个施朗是完全不同的一种打法啊，跳得高又扣得重。切来切进去，哇！李全红，其实这就是桃园台产比较比较大的优势在于，因为他们每个人都够高，<笑>爆发力也好，又年轻，所以打那种个人的移位、变化、队形来讲，其实很轻松，对不对？而且每个人其实球速都这弹速都不错了啊、哦。嗯。哇，这个球李全红切进去，直接电杀臂。哇，这球又是考验阿亮。好，机会来了。机会。李玉玲，哇，转直线，<笑>眼睛瞄的路线走的全部是斜线，斜线。这是自由攻击吧？嗯。漂亮。他的出手速度是非常快。是。十比八。吊球，球有，西米，再被挡回来，再来第二波，再一分，哇哦哇，这几个攻守转换做的是滴水不漏啊。哇，这几球的整个防守的密度啊，跟整个攻击的企图心跟执行力都够，再一分十一比八。好，这几球也硬是让连庄喊暂停，八比十一。我们继续看看现场的状况。哇，好球，好球！嚯，快如闪电。对，吴宗轩。其实球也没那么高，不用跳那么高。真的。<笑>球，哇，这又是一个失误吗？这球要不要挑战一下？要不要挑战一下？有没有 touch 到？有没有 touch 到？篮网触球。哇，刚刚硬是要闪过去啊！不过当然这也是林景荣常常会的，因为如果说对方在拦，他通常都会硬想要找一个方位去闪。<笑>洪同学想说，几个那给他下头就对。我今天的整个这个现场还是有哎
。哦，对对对，这个大学长要稍微跟大家稍微打个招呼哦。老婆，妈妈想说怎么一直照我？真的。有有太极刀，有太极刀，有太有抛刀，有抛刀，有抛刀。国际赛现在已经有这个绿牌了啊！如果说你自己承认的话，就举例绿牌。好，这分拿下来，十二比九。就像刚刚这个美金老师说，要练到那个稳定度高哦，那真的不是一天两天的事情。对，哦，而且每天的状况有时候会不太一样，嗯、所以其实，在热身的时候呢，就必须去察觉今天的状况是如何。好球，这阵子的整个节奏跟整个搭配都很顺啊。对。我们来看一下这个前排的快攻掩护之后，这球时间上来讲，我抓不到了啊。选错边，呀，十三比十。哇，这就飘掉了。哇，这就太难了。我当然，其实讲在林锦龙这样的身材，一九六跳起来之后，那个球的漂浮是直接由上往下一直压下去的哦。直接做一个高点加压哦。嗯，十四比十。哇 ！Ryan 的发接球也出彩，十五比十，十五比十。这应该算是林金龙的连续两颗发球的得分了。嗯。哇，还是很飘，还是很飘，还是很飘。再机会，再一分，十六比十。哇，发球连拿三分呐！对，而且他的发球呢是有点带推啊。嗯。连庄现在落后六分，喊暂停，十比十六。好，现在一波三比零的小高潮持续加温之后，现在十六比十。哇，好不容易，好不容易，这个球其实讲在接的还算勉强啊，不过最起码修正回来了。对，那宋博挺很聪明，打长线啊。打第一时间，好球，好球！陈冠中的出手，嗯，<笑>他也是很开朗的。哇，又留到另外一个，也是发球还蛮蛮强势的刘玉玲。哇，这球可惜了，这球可惜了。现在在后排把施宇翔给换上来。还有球迷说他长得像阿克拉斯，就是现在西班牙的这个小球王，是有一点啊。哇，这球也放偏了 ，no no。
，我算是思雨想得分吗？对啊，这局其实算起来是连庄自己的状况也多了、哦，接球真的完全不到位。陈冠中，哎呦，这球其实压的也是蛮重的、啊，过头了。起来有机会，小点球，哇，被拦到，再来换边，再被拦下来，第三波，哇，真的是，<笑>哇，好，在空中这个二楼半直接把这个球就直接给带了的，对啊，直接抓球用砸的，嗯，这两颗呢是 No No 都卡把的很好。十四比十八。啊，可惜了，可惜了。五分的差距哦，前三局目前连庄是二比零领先。可是第四局现在桃园台湾产险有着五分的优势哦，进入到最后的关键时刻了、哦。这球是漂亮漂亮，哇！这球整个人飘出去的同时转直线哦。好，现在连庄把陈冠明给换上来，短球救到，哇，这球还好有救到，吼吼吼，蛮惊险的，是施宇翔的接球。哇，换施允翔上来有他的这关键作用啊<笑>！年轻反应很快<笑>，大一的小鲜肉。对，不过他从就像刚刚美欣老师，他从国中、高中的时候就一直都是各方面的表现都很好、啊。对，而且他呢，也就是这个场上的一个焦点。唯一一个缺点就是没有再长高<笑>，对不对？好，我我我记得我国中看他，觉得说哇，这一腰就恐怖啊，可惜没有一直在长高。对。哎呦！哇，现在，他拿什么？哦 ，OK OK， 零千，黄美秀，两边都不得罪。哇，真的到了整个台场的主场，就大家都还蛮活泼的，所以说现场的自己做的这种宣传品也蛮多的。是。没有，没有输啊，没事哦，没事，还是维持着优势存在的是桃园台湾产险二十比十五啊，五分的优势，西米的发球，石宇翔也来到了前排，嗯。哇，中间出手就是快哦，中间出手就是快。是，而且 No No 也真的是很有经验的，因为三个拦网点哦，确实是在主攻这边哦，是他对他们来讲是比较占优势。那好，现在再是把拦网的高度给加强啊，柯凯杰上来，十六比二十。哇，这个发球直接。啊，可惜没有配好。哇，这一球界内，哇，这一来一往真的是连庄亏大了。对，而且刻意呢早跳哦，嗯，打斜线的一个时间点，最后呢再往直线的一个地方来做出手
，二十一比十六。李全豪，有<笑>有，直接发球得分，这是出锤吗？<笑>我觉得有点像。<笑>不过他本来就要扫那条线啊，只是这球好像没有完全包到，对不对？对，我就半开玩笑。哇，这球罪名未免太神了，李全豪，哇，真的是厉害，好球。机会啊！呀呀呀！身体重心往前的同时，林谦这球过头了。<笑>我们这边刚好看到李全红下，很可爱。对，他就是个嗨咖，他随时都保持高度的这种笑脸哦。是。好牌。出界、啊，这就可惜，这就可惜啊！掉开了，对不对？对，非常的可惜。嗯，好，还是要避免任何的失误。现在，台湾台湾强行喊暂停，二十二比十八。关中前排嘛，哈。P 这边你找一个一个转折晃一下就好了，应该可以了。对啊，可以啊。然后他是后排，前排。不是他，就是那个吉米，吉米可以调整，好，先接就好了。好，余翔可以了，对，没有，后排，对，来，收第一个，先接啊，先接，先接，先接，好，来，哎，哎，吉米好球，吉米。进入到了第四局的关键时刻、啊，那现在的重点还是在于说稳定度了啊。刚刚 Brian 第一个发球没有中扣，哇，林景龙关键时候补枪啊！啊，这一刀补的很重要啊，这一刀补的很重要，二十三比十八。哇，他前一轮就直接三个球就把整个局势给转过来了。是，再轮到林景龙的发球，哇，今天发球很威啊！啊，给的有点短。哦，出界 ，no no， 又看到了空档，想掉空门，可惜出界。二十四比十八，第四局的局点哇。看起来今年除了开机的第一场之外，现在连庄跟桃园台湾强者又要打一个五局大战了。压<笑>得太低，真的。李佳豪改，这时候再给换了上来，二十四跟十九，目前还是五分的差距。黄敏勋，哇，这个球太勉强了，对不对啊？对，连击了。对，要不然就直接看是做给后排谁都好，硬要往四号位送，而且身体在整个重心。极度的扭转的情况之下，这个球要送的稳确实不容易了。对，二十比二十四，收钱。还有，还有，还有，还有，还有，再来一次。还有，后排的进攻，啊、出界，有他渠道。渠道有 touch 哦，哇，不然真的是敢打、啊，再一分，二十一比二十四，还没完，哦，连续追分呢、啊，嗯，哇，又没接好，又没接好，啊，再被拦下来，要把刘玉玲换上来了，要把刘玉玲换上来，二十二比二十四，连追三分。
球拍，掉球，还是没做好。哇 ，Ryan 真的是可怕，一样啊，不管了，反正球只要举高，我就是处理掉，就能得分，二十三比二十四。哇，这这这这这有第五局吗？还是我们说太早了？<笑><笑>哇，这个球 Ryan 其实只用个六七分力，可是因为有角度，有角度。防守的站位呢是比较前面的、哦，但是呢，这个站位应该是在好球的时候呢再站的一个定点、啊。嗯，那刚刚那一个球呢，其实呢并不是这么好打哦，所以呢球势必呢会到长线端的。所以刚刚就是等于那个小细节了啊，小细节了。哇，现在从十九比二十四，现在追成二十三比二十四，还没完，还没完，第四局。关键的接发球，嗯，黄米勋要继续发，刘云跟西米要准备接球了，还有哦，还有哦，没死哦，还有哦，还有哦。還有哦哇，打偏了，打偏了！哇，这几乎是很难得见到，连追了五分回来，连追了五分回来，二十四比二十四。嗯、哇，现在回到了。起点了哦，二四二四，哇，这球又被拦下来，反倒现在连庄二五二四。这个美静老师到这到到底发生什么事啊？<笑>因为现在球赛哦，其实领先个五分真的不多、啊，对，所以呢，在追分的时候呢，其实有时候替换就是主力下去的时候，应该要快点上来了。好，这分拿到，这分拿到，二五二五。这一样的道理，其实当然合理上来讲，换到前排的时候，应该刘玉玲就要换上来，对不对？对，但是因为领先有一有就在五分，对，所以呢，可能大部分教练就想说让这个小将稍微磨练一下、哦，对。好，现在轮到刘玉玲的发球，二五二五。哇，还是一样，还是交给弗兰。这分的这个成功率还是高，对，二六二五，哇，真的讲实话，这场球如果就四局买单的话，这连庄真的偷笑，真的偷笑哦。<笑> no no， 老板出去，老板出去，呀，老板出去，呀，现在二十六比二十六。西米真的是主攻手啊，真的啊，非常的有胆识啊，非得要打到这么紧张就对，对，毫不手软，真的。二十六比二十六，第四局没完。刚刚可能有人想说啊，我来上个洗手间来逛 Dior， 没有啊，那可能真的你就错过最精彩的。哇，单手举没问题啊，李江耀凯。Nono 对于这个开网球的处理哦，其实呢，他的这个经验真的非常的好。嗯，他其实上升的时间点呢是比其他的举球人来得慢哦。嗯，那引诱呢，让攻击手呢想要来打这个靶包，在最后呢，他才会起跳加速来做一个出手。嗯，宋波婷。
这是还有，还有，还有，还有，还有，还有，好，现在是连庄的机会，不然，不然。直接灌在我们的转播台前，结束这一场比赛。很，呃，不知道该怎么讲，不过还是只能够说，丝毫不能有所大意。对，中场让连庄三比一过关，我们休息一下再回来。企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开，加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选“我已经阅读”立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽！加入气牌会员，更多好康等着您。看体育就来 Hot Sport， 启发你的运动因子。Fire 火力全开 ，Fire 火力全开，观看 Hot Sport， 观看 Hot Sport， 气牌十九，全赛季直播，吸引你的排球魂。Yeah! 我的座右铭是“团结力量大”。你呢？我的座右铭是“斗纳之力”。我爱斗纳。呃，我座右铭就是“平安、健康、喜乐”。我的座右铭是 “Do my best”， 做最好的我。那在新的二零二四年，你要给你的人生什么座右铭吗？啊，我的座右铭是“态度决定高度”。一百八了，你还要多高？哦，我要的不是身高啦。<笑>那你呢？你的座右铭呢？我的座右铭是：爱笑的人不会运气太差。因为我自己觉得我平常不,不太爱笑，所以希望把它当成自己的座右铭，提醒自己时刻脸上保持着笑容。我的座右铭是：放弃只要一句话，成功却要努力一辈子。那你有什么座右铭吗？我的座右铭是：努力成为更好的自己。气牌会员掌握气牌一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽，立即成为气牌会员，立即成为气牌会员，享尽气牌福利，耶！享尽气牌福利。Fire 气牌十九年，火力全开，观看 h a s p o r t 观看 h a s p o r t 全赛季直播，燃烧你的排球魂。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。有，就是平时上，就是生活，不管球场上还是球场下，都对我们蛮好。就是刚进来会特别照顾我们，然后带领我们进入这个球队。有，我觉得就是在球场上，然后像上次开幕战的时候，其实学姐都，呃，就是失误，她都是鼓励比较多，所以我觉得有。就是学长们在场上都会鼓励我，不然就是叫我放开来打，就不会让我那么紧张。然后在场下的时候，他们会带我去玩或者是吃饭之类，培养感情。
气牌会员，掌握气牌一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽，立即成为气牌会员，立即成为气牌会员，享尽气牌福利，耶！享尽气牌福利。现在我们的林教练还有王炳勋还有 Nono 在现场。首先跟教练聊一下第四局后面，还是整个第四局到底发生什么事？就感觉小好像那股气，当然后面逆转的很神奇，可是过程当中其实感觉让第四局有点抓不太到，而且对方的发球一波一波的加压，这是我们在以往比较少在连庄的身上看到的情况。就是他们的发，就是像主播讲，他们的发球一直加压，而且他们发出来的路线是平常他们不会进进来的路线，所以我们一度也有也是我们接发球的宕机啊，然后导致就是分数被拉开。那还有做最后其实就是大家是因为我们的球员是很成熟的嘛，所以他们在自我调整能力是很强的，很强的，所以最后其实就是不放弃，然后再加上发球的发球的发挥，然后前面大家拦网攻击反攻，然后去赢下胜利这样。不通常来讲，这种从十九比二十四的落后哦，像那个时候当下的话，还有什么可以跟球员讲的？还是就是让它自然发生？那怎么会有这样的结果？是你预期的吗？诶、欸，其实我们就是没有放心，然后每每一颗球都有在做设定啊，不管是从发球，然后到前面的拦网，然后再加上如果我们有反防守反攻的站位跟起来要给谁，全部都有设定好了，所以基本上呃。能赢球是很开，一定很开心，然后也是算照着剧本走啊，当然也是运气，运气站在我们这边这样，对。最后的那个操刀是你嘛？从十九比二十四，那连续几分，那个发起来会有什么跟平常不一样的感觉？其实一开始是没有想那么多，因为一开始分差还还比较大，然后就发发发，结果比数越来越近，结果自己就。就是压力越来越大，对，但但也没有想太多啊，因为自己知道，如果想太多的话，会会做得更不好，对啊，就是放轻松，然后把自己能做的做好就好，这样。那有想到就是直接可以把这场这场比赛在那一局给收掉吗？还是到后头就会真的觉得好像真的会发生？一开始觉得觉得还好，是到后面越来越近，就觉得哎、欸，好像好像越来越有机会了，这样。那队友有跟你提醒什么？还是教练还会，还是让你在发球之前多深呼吸什么之类的？还是其实没差，就是正常走。欸、教练主要是讲发球进去之后，然后就是因为我刚有换位置，换换去手手复位那边，对，他是提醒这个。好，那今天的这样子的整个内容啊，尤其在整个第四局，其实。对连庄来讲，你自己你们在场上的观察是发生了什么小状况，让整个前半段会让对手这样分数一直压着？说第四局嘛，呃，应该也是那个发球跟接发球的问题，发球失误变多，然后接发球的到位率降低了这样。好，我们跟 Nono 聊一下，其实 Nono 今天有几个很神奇的这个单手举了啊、哦。那不管是从经验值上来讲，还是从整个观念上来讲，不管是前排的快攻，还是整个后排。几乎都能够有很好的一个掌握度，所以对一般的举球手，就是说怎么样能够慢慢的进步到，还是慢慢的去掌握到这么好的节奏？你觉得那个一步一步的 mega 是什么？呃，其实我觉得就是不断经验的累积，对，然后跟自己整体攻击手的了解，知道他们在什么状况下，呃，打什么球的成功率会比较高这样。那通常来讲，像第四局后面这样的情况啊。那如果在你的这个运动生涯当中，像这种五分这种一次追过去的，有以往的经验过吗？呃，之前我们也是有过，对，在连庄，我记得去年好像也有发生过。对，那因为其实就像刚刚教练说的，因为球员其实大家都很成熟，那到呃最后其实我们也就是设定好我们的拦防，然后就一颗一颗来。对，那如果反攻球呃连续几波之后，其实压力会反而会换在他们身上。那刚刚在整个转播过程中，美静老师有一直在聊说，你的举球单手举，你有的时候还会稍微让球再慢一点，等对方的快攻也被你吸引住，你再慢慢的拖出去。所以那个也是就是透过不断的观察之后，得到了一个窍门。呃，对，而且平常其实就是也也是需要练习的，对，因为正常单手举球，大部分来说应该呃拦网的都会去抓快攻比较多，所以如果有。
，呃，应该说当时的状况许可的话，可以放到第二时间的话，应该会有不错的效果。这样。好，我希望这所有的年轻年轻朋友，如果有在看我们的比赛，也有听 Nono 讲。这就是这种妹妹嘎嘎哈，那取消取到这种程度，那在这个做整个这个点点名的时候，你也说你希望再多打几年，对不对？<笑>那你希望再多打几年？欸、我自己没有设定哎，但就看自己的体能还可以维持几年吧。对啊，我看起来应该个三五年应该没问题哦。呃，希望可以。好，我们现在三位来接受访问，也真的是不容易啊，很神奇的一胜啊。我们再把时间交给美静老师。非常恭喜连庄呢，在最后三比一哦反败为胜哦，在最后这样子一个关键的演出哦，确实呢 ，NONO 呢是扮演一个非常重要的一个角色哦，在整个一个作战系统一个发挥，包括呢他自己的那个运拳微握的一个状况哦，那刚刚他也有就是谈到哦，在整个一个进攻的一个部分呢，其实呢他时时呢都在去了解说怎么样的球呢给我的队友打呢是最舒适的。很多时候，整很多细节都是不断的累积啊，知己知彼。那当然，有的时候也在那个信任度，像诺诺这样，也让他的队友对他的信任度就不断的提升哦。对，所以我们看他队友呢，其实起来哦是毫不犹豫的，那整个一个助跑的一个速度哦，直接呢冲进来的那个球呢就会。到他想要击球的一个位置点呢、啊？呀、yeah, ，今天 Brian 二十三呐，施朗十一呐，吴仲轩九。另外，在整个桃园台场呢，西米二十，那刘玉玲十七，林锦龙六。你还是也感觉出来，但攻击今天其实台场也相当的精彩。不过重点就还在于说，那真的是在关键的时候就拼心脏了。那刘玉玲后来那个球，硬是看到三个人上来之后，就往旁边转，就真的转出去。是因为势必就是必须要得分哦，那那个压力也非常的大。对，如果是早一点上去的话呢，也许整个一个压力呢是比较轻松的一个部分呢。那一个球呢，也许就会把整个赛期给延长了。哎呀，这个本来想说应该是狗叫破门，连想了半天还是我们讲的太早。所以说，就像刚刚美静，其实美静在一开始就讲说，男生的比赛五分其实都还在可能的范围之内。对。好，我们在这场比赛之后呢，待会是台北的康迪对上明天美静龙啊，也欢迎所有的观众准时。继续来支持我们的气牌的一个赛程，今天要再度谢谢很久没来的美静老师，也谢谢观众们您的收看，我们下一场球再见了，拜拜，拜拜。